गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग क्लास सेवन साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें आज हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस ह्यूमन शरीर में कैसे डाइजेशन होता है तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डाइजेस्टिव कनल होता है उसमें वेरियस कॉम्पन कंपार्टमेंट्स है तो क्या क्या है वो कंपार्टमेंट्स कंपार्टमेंट्स और पार्ट्स उनको देखेंगे पहले सबसे पहले हो गया बुकल कैविटी नेक्स्ट फूड पाइप और उसे फगस देन स्टोमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस ई कंपार्टमेंट के अलावा कुछ ग्लांड्स है सो दिज ग्लांड्स आर कॉल्ड द एसोसिएटेड ग्लांड्स सो ये एसोसिएटेड ग्लांड क्या क्या है ना सेलेवरी ग्लांड्स लीवर एंड पानक्रियास तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लांड्स टुगेदरली कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव कनाल एंड इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड ग्लांड्स है वो तो सबको मिला के डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है अब हम लोग डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले देखेंगे माउथ माउथ दैट इज कॉल्ड द बोकल कैविटी फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ द माउथ कंटेन स्ट्रॉन्ग टीथ एंड सेलेवरी ग्लांड्स टीथ ब्रेक द फूड इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मास्टिकेशन द चूड फूड इज मिक्सड विथ सलेवा सलेवा इज इट वाटरी फ्लूड सिक्रेटेड बाई द सलेवरी ग्लांड्स तो माउथ में जो सलेवा सिक्रेशन होता है वो सलेवरी ग्लांड से ही सिक्रेशन होता है ये सलेवा एक एंजाइम कंटेन करता है वो एंजाइम का नाम है सलेवरी अमाइलेज और इसको टाइल टाइलिन बोला जाता है टाइल पी टी वाई एल आई एन टाइलिन पी टी वाई ए एल आई एन टाइलिन ये सम्बा सलेवरी अमाइलेज क्या करता है ना स्टार्च को डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा बकल का बिट के अंदर से अब देखेंगे टीथ टीथ क्या चीज है ना और टीथ कट टीयर एंड ग्राइंड द फूल बिफोर वी स्वालो इट देर आर फूड फोर टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ हमारा माउथ में चार प्रकार का टीथ है एक हो गया इंसिजर सेकेंड हो गया कैनाइन थर्ड हो गया प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर इंसिजर क्या चीज है ना इंसिजर सा फ्लैट चाइजल सेपरेट टीथ द लाई इन फ्रंट ऑफ द माउथ माउथ का सामने जो दांत दिखता है वो दांत को सामने वाला दांत को हम लोग इंसिजर कहते हैं देर आर एट इंसिजर टीथ एट इंसिजर सिट फोर इन द अपर जो एंड फोर इन द लोअर जो द इंसिजर टीथ आर मिंट फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द फूड आइटम्स फूड आइटम को कटिंग करना और बाइटिंग करना इनका फंक्शन होता है किसका इंसिजर का अब लोग हम लोग अब हम लोग देखेंगे कैनाइंस कैनाइन टीथ का हम लोग कहते हैं पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ ये टीथ शार्प एंड पॉइंटेड होता है दे होल्ड एंड टीयर द फूड फोर कैनाइन टीथ सर फाउंड इन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में चार कैनाइन टीथ मिलता है दो होता है लोअर जॉ में और दो होता है अपर जॉ में टोटल चार कैनाइन टीथ है नेक्स्ट देखेंगे प्रीमोलार्स देर आर टू प्रीमोलार्स ऑन ईच साइड ऑफ द ईच जो प्रीमोलार हेल्प इन क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग द फूड फूड को क्रॉस करना है और ग्राइंड करना है इनका फंक्शन है किसका प्रीमोलार का देर आर टोटल आठ प्रीमोलार एट प्रीमोलार टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट एट प्रीमोलार टीथ में तुम्हारा लोअर जो में चार और अपर जो में चार 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 आठ प्रीमोलार टीथ आर प्रेजेंट नेक्स्ट देखिए मोलार देर आर सिक्स मोलार टीथ ऑन द लोअर जॉ एंड सिक्स मोलार टीथ ऑन द अपर जॉ टोटल ट्वेल्व मोलार टीथ फाउंड ऑन द ट्वेल्व मोलार टीथ आर फाउंड तो ये मोलार टीथ का फंक्शन क्या है ये मोलार टीथ क्या करता है ये भी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करता है सो so, ये ट्वेल्व मोलार टीथ को हम लोग कहते हैं उजडम टीथ The four molar teeth are also called the wisdom. Uh, four molar teeth, the four molar teeth are called the wisdom teeth. Wisdom teeth usually grows between the age of eighteen to twenty-one. Tooth is covered with a white substance that is called enamel. Dant ke upar ek white substance cover hota hai. Usko ham log enamel kaat hai. It is hardest substance in the human body. Human body mein sabse hardest material hota hai. Hardest substance hota hai enamel. 
अब हम लोग देखें मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ ह्यूमन बींग गेट टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम ह्यूमन बींग का लाइफ टाइम में दो सेट्स ऑफ टीथ होता है द फर्स्ट सेट एराफ्ट वेन वी आर बेबीज जब हम लोग बच्चे होते हैं बेबी होते हैं शिशु होते हैं उसी समय एक सेट टीथ आता है उसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं ये मिल्क टीथ लास्ट अबाउट एट ईयर्स ऑफ ओल्ड आठ साल तक कम से कम ये मिल्क टीथ आता है मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय सेकेंड सेट ऑफ टीथ एंड दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल द परमानेंट टीथ एंड अडल्ट ह्यूमन हैज थर्टी टू टीथ इन ऑल टोटल अडल्ट ह्यूमन बींग में थर्टी टू टीथ होता है जिसमें सोलह होता है सिक्सटीन होता है लोअर जॉ में एंड बाकी सोलह होता है अपर जॉ में नेक्स्ट हम लोग देखें टॉन्ग जीव द टॉन्ग इज ए मॉस्कुलर ऑर्गन टॉन्ग हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड फूड में सलाइवा को मिक्स करने में मदद करता है टॉन्ग इट ऑल्सो हेल्प्स टू पुस द फूड डाउन टू द फूड पाइप और ओसोफागस ओसोफागस के अंदर या फूड पाइप के अंदर भोजन को मूव कराने में पुस कराने में मदद करता है टॉन्ग टंग कंटेंट्स टेस्ट बॉड्स और टेस्ट रिसेप्टर्स जीव में टेस्ट रिसेप्टर से स्वाद का बॉड्स है स्वाद का रिसेप्टर से एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट हमारे सेंस टेस्ट का स्वाद का सेंस बताता है देर आर फोर टाइप ऑफ टेस्ट बॉड्स इन ह्यूमन टंग क्या क्या टेस्ट बॉड है एक गया स्वीट सल्टी सावर एंड बिटर मीठा नमकीन खट्टा और तीता चार प्रकार का स्वीट टेस्ट बॉर्ड होता है किसमें जीव में होता है नेक्स्ट हम लोग देखें ओसोफागस जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द माउथ एंड द स्टोमक माउथ और स्टोमक को कनेक्ट करता है एक लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ओसोफागस और फूड फाइव इट इज अबाउट थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग ओसोफागस हैज पावरफुल मसल्स हुई जेंटली पुस द फूड डाउन टू द स्टोमक ओसोफागस में पावरफुल मसल है जो मसल क्या करता है भोजन को स्टोमक की तरफ तरफ पुस करता है द ओसोफागस कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स इन रिदिमिक फैशन टू फैसिलिटेट द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड ओसो फागस रिदिमिकली कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इसे खोलता है और फैलता भी है जिसकी वजह से भोजन को वन वे डिरेक्शन में मूव कराता है कहाँ से माउथ से लेकर स्टमक तक पहुँचाता है दिस मोमेंट हैपेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटरी कैनल आज वेल ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सन और होने के बाद जो मोमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिटी मोमेंट ये पेरिस्टालिटी मोमेंट ह्यूमन दैट्स पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बॉडी में और भी एक दो ऑर्गन में भी होते रहता है एंड देर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओसोफागस ओसोफागस में कोई डाइजेशन होता ही नहीं द ओनली डाइजेशन वहाँ होता है कहाँ बकल काबिटी में ओसोफागस में कोई डाइजेशन नहीं अभी हम लोग देखें स्टोमक स्टोमक के बारे में जानकर लेंगे वट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमक इट इज ए जे सेपेट मस्कुलर मस्कुलर इट इज ए मस्कुलर जे सेपेट ऑर्गन मस्कुलर जे सेपेट ऑर्गन देख रहे हैं ना यहाँ जे सेपेट ऑर्गन स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटर कैनल एलिमेंटर कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है चौड़ा पार्ट होता है स्टोमक इट रिसीव फूड एट वन एंड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टेंट फ्रॉम द अदर एंड तो पहला वाला एंड से इसोफागस से भोजन को रिसीव करता है एंड अनदर एंड में क्या करता है भोजन को स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजता है नेक्स्ट देखें क्या कर स्टोमक का फंक्शन क्या चीज़ है नाइट इज चॉर्स द फूड टू मिक्स डाइजेस्टिव जूसेस ये भोजन को इतना तेजी से घुमाता है किसके अंदर स्टोमक के अंदर भोजन इतना तेजी से घूमता है जिसका वजह से क्या होता है डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाता है द फूड इन द स्टोमक इज चर्न इन टू सेमी सॉलिड ये फूड स्टोमक के अंदर सेमी सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये सेमी सॉलिड का फूड को हम लोग चाय में कहते हैं चाय सी एच आई में चाय में और काय में गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टोमक स्टोमक का वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है एंड इट मिक्सेस विद द फूड 
ये भोजन के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस कंटेन सम एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम भी है डाइजेस्टिव एंजाइम है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या करता है ना भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ फॉरन सब्सटेंस चला जाता है स्टमक को वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन से वो बैक्टीरिया या फॉरन सब्सटेंस मर जाता है अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इट द फूड लीव्स द स्टोमक एट सर्टन इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्टोमक के नीचे वाला पोर्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज अबाउट ट्वेंटी फीट और सेवन मीटर्स लॉन्ग इन एन एडल्ट ह्यूमन एक एडल्ट ह्यूमन के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है लंबाई होता है ट्वेंटी फीट और अप टू सेवन मीटर्स लॉन्ग इट इज हाईली कॉयल्ड ट्यूब कॉयल जैसा है बना हुआ है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कौन है स्मॉल इंटेस्टाइन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स डिओडेनम जेजुनम एंड एलियम इसका तीन पार्ट है जियोजनम डिओडेनम जेजुनम एलियम थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स थाउजेंड्स नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सर कल रहे माइक्रोविलाइ हुई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द राइट डाइजेस्टेड फूड तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सर दे थाउजेंड्स नंबर ऑफ बहुत संख्या क्या होता है फिंगर जैसा प्रोजेक्शन से वो प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या चाहिए माइक्रोविलाई ये माइक्रोविलाई क्या करता है ना दैट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया इन साइड द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देता है अब ये सरफेस एरिया बढ़ने के बाद डाइजेस्टेड फूड आराम से ऑब्जर्व हो जाता है तो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है मतलब जो था प्रोटीन बाकी था फैट बाकी था प्रोटीन एंड फैट दोनों डाइजेशन डाइजेशन हो जाता है कहाँ कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेशन हो चुका था माउथ में बुकल का में हम लोग पढ़े हैं बट अभी बाकी था भोजन का कंपोनेंट क्या बाकी था प्रोटीन एंड फैट तो प्रोटीन एंड फैट दोनों कम्प्लीटली डाइजेस्ट डाइजेस्ट हो जाता है प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और तुम्हारा फैट डाइजेस्ट होके फैटी एसिड एंड ग्लिसरल में कन्वर्ट हो जाता है इन साइड द स्मॉल इंटेस्टाइन अब हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाएगा ना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और चौड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन इट इज अबाउट वन पॉइंट फाइव मीटर्स इन लेंथ तो याद रखना है अभी क्या होता है ना लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लीवर एंड एक लार्जेस्ट ग्लांड होता है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लांड इन द ह्यूमन बॉडी हुई इज सीक्रेट्स बाइल जूस एंड टेम्परल स्टोर इट इन गल ब्लड गल ब्लाडर ये लीवर क्या करता है ना बाइल जूस सिक्रेशन करता है एंड ये बाइल जूस सिक्रेट होने के बाद स्टोर होता है टेम्पररली गल ब्लाडर में बाइल जूस का फंक्शन क्या है ना इट एक्ट्स ऑन फैट्स टू डाइजेस्ट इट इट इन टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल्स फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है कौन है बाइल जूस डाइजेस्ट करके फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरल में कन्वर्ट कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है ना री ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर एंड मिनरल रह गया था वो री ऑब्जर्व होता है लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन के बाद जो वाटर बच जाता है वो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व इन लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग देखेंगे ये था ह्यूमानिक बींग के केस में डाइजेशन अभी हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल के केस में डाइजेशन कैसे होता है रोमिनाट्स इसी को कहते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल को रोमिनाट हम लोग कहते हैं नन ऑफ द एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज व्हिच इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड इटन बाय हर्बिवर्स मतलब हर्बिवर जो भोजन खाता है प्लांट को खाता है उसमें सेलुलोज बहुत मात्रा में रहता है ये सेलुलोज को कोई भी एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है एक्सेप्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स दीज आर कॉल द रोमिनाट्स रोमिनाट्स ही सिर्फ सेलुलोज को डाइजेशन कर कर पाता है क्योंकि उनका 
लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया ये ई कोलाई बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है सेलुलोज को कन्वर्ट कर सेलुलोज को एक स्टार्च है सेलुलोज सेलुलोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है तो हम लोग अभी देखें द प्लांट ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड इन टू स्टेप्स देयर स्टोमक इज डिवाइड इन फोर चैम्बर उनका जो ग्रास ईटिंग एनिमल का स्टोमक जो है चार चैम्बर में डिवाइड होता है तो चार चैम्बर क्या क्या है ना पहले होगा रोमन रेटिकुलम ओमासम एंड आबो 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 मासम्स रोमन रेटिकुलम ओमासम एंड आबो मासम्स ये चार चैम्बर में डिवाइड हुआ किसका ग्रास ईटिंग एनिमल का क्या है उनका स्टमक चार चैम्बर में डिवाइड हुआ तो फर्स्ट क्या करता है ना फर्स्ट ऑफ ऑल द हाफ च्यूड फूड हाफ च्यूड मतलब उसका माउथ कैविटी में जो भोजन को चुबाता है दैट इज कॉल्ड द हाफ च्यूड फूड से हाफ च्यूड फूड को हम लोग कहते हैं कट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ च्यूड फूड इज स्वालोड एंड देन गोज फ्रॉम माउथ टू द रोमन मतलब फर्स्ट चैम्बर को चला जाता है द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक हियर इट इज एक्टेड अपन बाई अपन बाई द बैक्टीरिया दिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द सेलोज ऑल्सो नेक्स्ट द दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर सेकेंड मस्कुलर चैम्बर को जाता है द रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलम फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ एगेन एंड दैट इज एगेन इट इज च्यूड एंड इट इज कॉल्ड द कड द च्यूइंग ऑफ द कड इज कॉल्ड द रोमिनेशन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग कड करते हैं तो च्यूइंग ऑफ द कड इज नॉन एज रोमिनेशन इसीलिए इस एनिमल को हम लोग रोमिनाट्स कहते हैं एग्जाम्पल हो गया रोमिनाट्स का कौन कौन है ना काव गोट बफालो सीप एक्सेट्रा ये सब होते हैं रोमिनाट का एग्जाम्पल्स है ये आफ्टर डाइजेशन एंड ऑब्जर्वशन ऑब्जर्वशन एंड डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिय फ्रॉम द फूड आर टेकन इन टू द सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डाइजेशन होने के बाद सारे न्यूट्रिय स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है ऑब्जर्व होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा सेल के पास थोड़ा तो ब्लड में मिक्स होकर सेल के पास चला जाता है वहाँ द सेल ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी वहाँ से एनर्जी निकलता है या बॉडी का डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो भोजन यूटिलाइज हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो कहाँ रह गया अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टन में रहा फाइनली इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम लार्ज इंटेस्टन का एक पार्ट है लास्ट पार्ट को हम लोग रेक्टम कहते हैं रेक्टम में वो डिपोजिट होकर रहता है अनडाइजेस्टेड फूड एंड दिस फाइनली गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ फिकल मेटेरियल्स एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन कर लिए न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन में इंजेशन ऑफ द फूड देन डाइजेशन डाइजेशन के बाद ऑब्जर्वशन ऑब्जर्वशन के बाद एसिमुलेशन एसिमुलेशन के बाद फिर हम लोग देखिए इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड सो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स थैंक यू फिर अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे आज के लिए इतना